టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా శైలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం కాయ పులిహోర చేసుకుంటున్నాం పులిహోరలో కూడా ఎన్నో రకాలు మనం నిమ్మకాయ పులిహోర అలా ఇలా మనం ఉసిరికాయ అని పచ్చి చింతకాయ అని ఎన్నో రకరకాల పులిహోరలు చేసుకుంటాం కానీ ఈరోజు వాడేది మనం చింతపండు పులిసే కానీ కాయ పులిహోర ఎందుకు అంటే ఇందులో అరటికాయ కాకరకాయ అన్నం కొంచెం తక్కువగానే తీసుకున్నాను కానీ ఈరోజు మనం ఈ కాకరకాయ అరటికాయతో పులిహోర చేస్తున్నాను దీనికోసం మనం కాకరకాయ మాత్రం చక్కగా ఫ్రై అవ్వాలి అరటికాయ అక్కర్లే అరటికాయని నేను చక్కగా ఉడికించేసి వాటి తొక్క తీసాను అలాగే మనం ఈ కాకరకాయలు తీసుకొని చిన్నగా కట్ చేసేసి మనం ఫస్ట్ ఫ్రై చేసేసుకుందాం దీనికోసం నూనె వేసి ముందు ఈ కాకరకాయల్ని చిన్నగా కట్ చేసుకుందాం కాకరకాయలు ఫ్రై అయ్యే లోపల ఉల్లిపాయలు కూడా మాడిపోతాయి అందుకని మనం కాకరకాయ వేపుడు అవి చేసుకున్నప్పుడు కాకరకాయ వేసి తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటాను అదేవిధంగా పులిహోరలో ఉల్లిపాయ వేయట్లేదు కానీ ఈ పల్లీలు శనగలు మినప్పప్పు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కాకరకాయ సగం ఫ్రై అయిన తర్వాత అవి కూడా వేస్తాను భలేగా టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటాయి సో మరి ఇందులో మన కాకరకాయల్ని ఇలా చిన్న ముక్కలు అంటే మరీ చిన్నగా కూడా కాదు కాకరకాయలు ఇలాంటి పుల్లటి పులిహోరల్లో వాటిల్లో చాలా చాలా ఇష్టం అంతేకాకుండా పులిహోర రుచి కూడా చాలా పెరిగిపోతుంది అంటే పండగలకి కాకరకాయ ఎందుకు వేసుకోవాలనుకుంటాం కానీ వేరే టైంలలో మనం చక్కగా ఈ కాకరకాయ వేసి కూడా మనం ఈ పులిహోర చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు అంటే సాధారణంగా చాలామంది ఒక్క ఐటెం చేసుకొని దాన్ని ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు ఎందుకంటే పులిహోర ఉంటే దాంతోపాటు రకరకాలు కొంతమందికి బంగాళదుంప వేపుడు ఇష్టం మరి కొంతమందికి మటన్ ఫ్రై కూడా ఇష్టం నాలాంటోడు మటన్ ఫ్రై కూడా తినేస్తాను కానీ ఈ కాకరకాయ ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఇంకేం అక్కర్లే పక్కన కొంచెం ఆ మీగడ పెరుగుంటే చాలు దీన్ని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేస్తా సో మరి నూనె వేడెక్కుతోంది ఇందులో మనం ఈ కాకరకాయ ముక్కలు వేసి దీన్ని స్లోగా ఫ్రై చేసుకుందాం మరి కాకరకాయ ముక్కలు దీంట్లో మరి సాధారణంగా చాలామంది కాకరకాయలోని చేదు తీయడం కోసం ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు అందులో బాగా ఈజీగా సక్సెస్ఫుల్గా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేది ఏంటంటే కాకరకాయ ముక్కలు కట్ చేసి కొంచెం ఉప్పు నీళ్ళల్లో వేస్తే ఆ చేదు బయటకు వచ్చేస్తుంది కానీ నాకు కాకరకాయ చేదు కావాలి ఎందుకంటే ఆ పులుపు దాంతో ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం దీంట్లో మనం ఉప్పు కొంచెం వేసేసి ఉప్పు వేయగానే గుమ్మం అని ఆ కాకరకాయ సువాసన వస్తుంది అయితే సాధారణంగా పులిహోరలో అన్నిట్లో మెంతి పొడి వేస్తాం కానీ కాకరకాయ ఉంది కదా మెంతి పొడి ఎందుకు ఏదో తీసుకొచ్చి పెట్టేశాను కానీ ఇది అవసరం లే మెంతి పొడి వేయను ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న చేదు నాకు చాలు ఈ కాకరకాయని ఇలాగే కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకుందాం దీంట్లోని తేమ చాలా శాతం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు పల్లీలు శనగపప్పు మనం మినప్పప్పు దీంట్లో జీలకర్ర వేసేసుకుందాం అయితే ఆవాలు ఎప్పుడు చిటపట్లు ఆడాలంటాను కానీ ఈరోజు ఏదో ఆలోచిస్తే ఆవాలు కూడా వేయలే ఆవాలు వేసి మనం కాకరకాయ వేసుకున్నా పర్లే దీంట్లో మరి ఆవాలు కూడా కొంచెం వేసుకున్నాం దీన్ని ఇలాగే స్లోగా ఆ కాకరకాయలు లైట్గా బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం లైట్ కలర్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇదే నూనెలో పల్లీలు మన శనగపప్పు ఎండుమిరపకాయలు కూడా ఉన్నాయి కదా ఎండుమిరపకాయల్ని కూడా మనం ఇందులో కట్ చేసి వేసేసుకుందాం చూడండి ఈ విధంగా విరిచి వేసుకుందాం అలాగే మినప్పప్పు కూడా ఒక సైడ్కి ఏమో ఈ కాకరకాయ వేగుతోంది ఆ నూనె అంతా అటు సైడ్ ఉంది సో ఇప్పుడు మన ఈ పల్లీలు ఇవి కూడా చక్కగా వేగుతాయి మీరు చూడండి కాకరకాయ మాత్రం మాడదు ఇవి మాత్రం తొందరగా మాడిపోతాయి అందుకనేసి ఇలా వేశాను ఇప్పుడు మన ఈ పల్లీలు ఇవి కూడా చక్కగా ఫ్రై అవనివ్వండి మూడు నిమిషాలు స్లోగా తక్కువ మంటలో ఫ్రై చేసి తర్వాత దీంట్లో మనం అరటికాయలు కూడా వేసుకోవాలి దాంట్లో మనం కరివేపాకు పసుపు అన్నీ వేసిన తర్వాత ఈ అరటికాయల్ని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి అరటికాయని సగంగా కట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని మరో సగం చేయండి ఇలా చేసిన దాన్ని మనం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడైతే చింతపండు పులుసులో ఈ అరటికాయ కుక్ అవుతుందో చక్కగా జ్యూసీ జ్యూసీగా పుల్ల పుల్లగా మనం తినేటప్పుడు అందులో అరటికాయ ముక్కలు వేరుకుంటూ ఉంటాం కాకరకాయ ముక్కలు వేరుకుంటూ ఉంటాం పల్లీలు అన్నీ ఒక్కొక్క దాని రుచి మనకి చక్కగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా తాకుతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ పల్లీలు 
ఫ్రై అవుతాయో లేదో అని కొంతమందికి డౌట్ ఉండొచ్చు మన శనగపప్పు కూడా రంగు వచ్చేసింది చక్కగా వేగింది ఏది ఫ్రై అవడానికి ఎంత టైం పడుతుందో మనకు తెలిస్తే చాలు మనం చక్కగా చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఇక మిగతా మన పులిహోరకు కావాల్సిన కరివేపాకు దీంట్లో సన్నగా తరిగిన అల్లం అలాగే ఇంగువ పసుపు మన పులిహోరలో కొంచెం పసుపు కావాలంటే ఎందుకంటే మళ్ళీ అన్నం కలిపిన తర్వాత కూడా మనకు కావాలి కదా కొంచెం ఎక్కువగానే వేస్తాను దీంట్లో మన అరటికాయ ముక్కలు ఇవి మరీ ఫుల్గా సాఫ్ట్గా మ్యాష్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవద్దు ముక్కలో కొంచెం అంత గట్టితనం ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడే మన ఈ పులిహోరలో మనకి బాగుంటుంది దీంతోపాటు కూడా చింతపండు వేసి మనం కుక్ చేసుకుంటాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లో చింతపండు పులుసు ఇప్పుడు మన కాయ పులిహోరకి పర్ఫెక్ట్ అంటే ఉప్పు కొంచెం ఫస్ట్గా వేశాను మళ్ళీ తర్వాత లాస్ట్లో కూడా వేసుకుందాం చాలామందికి నాలాగా పచ్చిమిరపకాయలు చాలా ఇష్టం ఈ పులుసులో పచ్చిమిరపకాయలు పీల్చుకున్న తర్వాత తినేటప్పుడు అవి కూడా వేరుకొని వేరుకొని తింటూ ఉంటాం అందుకని పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం ఇక కొంతమంది నువ్వుల పొడి ఇక అవన్నీ మీ ఇష్టం మీకు కావాలంటే వేసుకోండి కొంచెం కారం పొడి ఎక్కువ కూడా కాదు కొంచెం వేస్తాను దీన్ని స్లో మంట తగ్గించేసి రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుందాం తరువాత పచ్చి వాసన ఎప్పుడైతే మనకి ఆ చింతపండులోని పచ్చి వాసన వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడు మిగతా రైస్ కూడా వేసేసి మన ఈ కాయ పులిహోర ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం చింతపండు ఇది చక్కగా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీనికి సరిపడా ఉప్పు ఎందుకంటే పులిహోరలో ఉప్పు కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి పులుపు కూడా కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి అన్నీ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క స్టైల్లో పులిహోర చేస్తుంటారు అంతేకాకుండా వాడే బియ్యాన్ని కూడా చూస్తుంటారు ఎందుకంటే మరీ పాత బియ్యం కూడా పులిహోరకి వాడరు మరీ కొత్త బియ్యం కూడా వాడరు కొంచెం మధ్యస్థంగా ఎందుకంటే కొన్ని గుళ్ళల్లో ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా ఒక కొబ్బరి చిప్పలో ఇలా వేసి దాన్ని పెట్టినప్పుడు ముద్ద ముద్దలాగా పట్టుకోగలగాలి అది ఎలా వస్తుంది మన అన్నం ఉడికిన దాన్ని బట్టి అలాగే పులిహోర చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు అంటే నేను కేవలం పులిహోర చేయాలనుకున్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో అంటే కొంచెం చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఎక్కువ పెళ్ళిళ్ళల్లో వాటిల్లో పులిహోర చేసేటప్పుడు ఆ రంగు రైస్ రంగు ఉంటుంది చూసారా దానికి కూడా కొంచెం కంగారు పడితే ఏం చేస్తామంటే ఆ రైస్ ఉడికిచ్చే నీళ్లలోనే పసుపు వేస్తాం అప్పుడు రైస్ అంతా చూడ్డానికి చక్కగా ఎల్లో కలర్ ఉంటుంది అదే కనుక కొన్నిసార్లు మనం సపరేట్గా చేసిన తర్వాత కలిపినప్పుడు ఆ రంగు కొంచెం తెలిసిపోతుంది అన్నానికి చక్కగా మనం కలపలేదని అలా రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు గుళ్ళల్లో కూడా ఇప్పుడు పులిహోర చేసే మిషన్లు వచ్చేసాయి అంటే మనం ఈ రైసు ఆ పులిహోర చట్నీ కలుపుకొని నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా మా అమ్మ పులిహోర చట్నీ చేసేటప్పుడు పులిహోర చేసేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగా చేస్తుంది అది చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతుంది దాన్ని మనం వేడి వేడి అన్నం రెడీ అయినప్పుడు ఒక మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత కూడా కొంచెం అంత తీసి అన్నంతో పాటు కలుపుకొని తింటుంటే ఆహా ఆ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు గుర్తుకొస్తుంటే ఈ పులిహోర గురించి ఎన్ని కథలు చెప్పినా తక్కువే అది పెళ్ళి కానివ్వండి ఎటువంటి ఫంక్షన్ అయినా కానీ పులిహోర పెడతాం ఎందుకు అంటే మనకి అది ఒక శుభ సూచకంగా ఏదన్నా తినే ముందు కొంచెం పులిహోర తింటే మనకి ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లో ఆ ముక్కలు బయటకు వచ్చేసాయి మన చింతపండు పులుసు చక్కగా దాంట్లో నుంచి నూనె కూడా లైట్గా బయటకు వస్తుంది ఎన్నోసార్లు పులిహోర చేసుకుంటే అన్నం ఎక్కువగా వేసుకుంటారు కానీ నేను చేసే పులిహోరలో కాయ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఈ అరటికాయ కాకరకాయ కానీ ఈ రైస్ కలిపినప్పుడే దానికి మంచి మజా వస్తుంది అన్నాన్ని మనం వేసేటప్పుడు కొంచెం పొడిగా చేసుకొని అందులో వేసేసుకోండి వేసి దీన్ని ఈ విధంగా కలిపేసుకుందాం మీరు ఎన్నో రకాల పులిహోరలు తిని ఉంటారు కానీ ఈ కాయ పులిహోర తింటే మీరు ఇక దీనికి పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోతారు అంటే దీంట్లో జాంకాయ వేసి పులిహోర కూడా చేశాను అలా రకరకాల కూరగాయలు ఏంటి ఫ్రూట్స్ అంటే జాంకాయ పచ్చి పప్పాయ వాటితోటి కూడా పులిహోర చేశా చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది సో మరి అంతా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని కలిపేశాను ఒక్క నిమిషం అయిన తర్వాత దీన్ని వడ్డీ చేసుకుందాం మీరు పులిహోరతో తినేటప్పుడు దాంతోపాటు ఏదో ఒకటి సైడ్లో ఏదో ఒకటి ఉండాలనుకుంటారు కదా మీరు తినేటప్పుడు ఏం తింటారో ఆలోచించుకోండి మరి వడ్డీ చేసుకుందాం కాయ పులిహోర పర్ఫెక్ట్ 
మరి ఆలోచించేసుకున్నారా పులిహోరతో పాటు మీకేం ఇష్టం సో ఒక్కొక్కరిని అడిగితే నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఏం చెప్తుంటారంటే ఒకళ్ళేమో బంగాళదుంప వేపుడు కావాలంటారు మరికొంతమంది అసలు టమాటా చారు చేసుకొని పల్సడి చారుతో తింటే పులిహోరలో చారు పోసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుందంట నేను ఎప్పుడు తినలే కొంతమందికి నాలాగా పెరుగుతో తినడం చాలా ఇష్టం సో మరి మీకు కావాల్సిన విధంగా మీరు చేసుకోండి పెరిగే కాదండి నాకు మటన్ ఫ్రై ఉందనుకోండి దాన్ని కూడా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తాను ఈ కాకరకాయ ఆ చేదు అరటికాయలోని మంచి ఆ రుచితోటి మనం కాయ ఎక్కువ వేసుకున్నాం అన్నం తక్కువ వేసుకొని మనం చేసిన పులిహోర ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం మనకి ఆ తినేటప్పుడు ఆ పుల్ల పుల్లగా కొంచెం తాకుతుంటే ఇష్టం కదా మీకు కాకరకాయ లేకపోతే అరటికాయ తాకినప్పుడల్లా మీకు ఆ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది నేను పెరుగుతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నా చేసి పెట్టుకున్న మటన్ వేపుడు కూడా ఉంది దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఈ పులిహోర అది కూడా కాకరకాయ ఇది రుచి అంతా ఇంత కాదు కాకరకాయలోని చేతి గుణం ఉఫ్ఫా అని ఎగిరిపోయింది మంచి అద్భుతంగా టేస్టీగా ఎంతో బాగుంది మరి బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ లాగే శ్రీమంతులు అవ్వండి చక్కగా దీన్ని ఎంజాయ్ చేయండి కాయ పులిహోర అరటికాయతో కాకరకాయతో దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి కాకరకాయ ముక్కలు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి కొంచెం బంగారు రంగు వచ్చిన తర్వాత చిటికెడు ఉప్పు జీలకర్ర అలాగే ఆవాలు తర్వాత పల్లీలు శనగపప్పు ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసి మినపప్పు వేసి చక్కగా వేగనివ్వాలి మంచి రంగు వచ్చిన తర్వాత కరివేపాకు సన్నగా తరిగిన అల్లము ఇంగువ పసుపు ఉడికించి కట్ చేసుకున్న అరటికాయ ముక్కలు అన్ని వేసి చింతపండు రసం అందులో పోసుకోవాలి పోసిన తరువాత మిరపకాయ ముక్కలు కూడా వేసి చిటికడంత కారం కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది దాన్ని స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే నూనె మసాలాల నుంచి స్లోగా బయటకు వస్తుందో అప్పుడు ముందుగా ఉడికించుకున్న తెల్లాన్నాన్ని దీంట్లో వేసి చక్కగా కలుపుకోండి ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుని మీకు కావాలంటే నువ్వుల పొడి కూడా వేసుకుని ఎంజాయ్ చేయవచ్చు మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్